ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഞാനിപ്പം ഇതാണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ പോയിൻറ്റ് ഞാൻ ഈ പോയിൻറ്റിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിങ്ങോട്ട് ബി എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു പോയിൻറ്റോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ മൂവ് ചെയ്ത പാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കവർ ചെയ്ത ടോട്ടൽ പാത്തിൻ്റെ ലെങ്ത് ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഈ ലെങ്ത് ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇതാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് ഈ പോയിൻറ്റിലോട്ട് ഉള്ള ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് അതായത് ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സിനെയും കണക്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിൻ്റെ ദൂരമാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അതായത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനിഷ്യൽ പോയിന്റും ഫൈനൽ പോയിന്റും ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അതായത് ഇതാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിത് ബേസ് ചെയ്ത് കുറച്ച് ബേസിക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം ഇപ്പം ഞാനിപ്പം ഇപ്പം ഇവിടെ നിൽക്കുകയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇതുവരെ ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നു ഇത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഫോർ മീറ്റർ എന്നിട്ട് മൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ തിരിച്ച് ഇതുവരെ എത്തി ഡിസ്റ്റൻസ് എത്ര ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എത്ര അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്റ്റൻസിന് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിമ്പിളാണ് ഡി ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിമ്പിളാണ് എസ് ഇത് തൽക്കാലത്തേക്കാണ് ഞാൻ ഈ സിമ്പിൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കുറച്ച് കഴിയാൻ നേരത്തെ ഞാൻ ഈ എസ് എന്ന് പറയുന്ന സിമ്പിളായിട്ട് ഞാൻ സ്പീഡിനെ യൂസ് ചെയ്യും അപ്പം അവിടെ കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും വരരുത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പം എൻ്റെ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ നാലിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്തു നാലിന് തിരിച്ച് രണ്ടിലോട്ട് വന്നു ഡിസ്റ്റൻസ് എത്ര ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എത്ര ഇതാണ് എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ടോട്ടൽ പാത്ത് ലെങ്ത് ആണ് ടോട്ടൽ പാത്ത് ലെങ്ത് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ തൊട്ട് നാല് പേര് പോയി നാലിന് തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു ഇങ്ങോട്ട് വന്നു അതായത് ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സ് മീറ്റേഴ്സ് ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് അതായത് ഇതാണ് എൻ്റെ ഇനിഷ്യൽ പോയിന്റ് ഇതാണ് എൻ്റെ ഫൈനൽ പോയിന്റ് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് അതാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ടു മീറ്റർ ആണ് നമുക്ക് വേറൊരു കേസും കൂടെ നോക്കാം അതായത് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു സർക്കുലർ പാത്തി കൂടെ മൂവ് ചെയ്യുന്നു ആ സർക്കുലർ പാത്തിൻ്റെ റേഡിയസ് ആണ് ആർ എനിക്കറിയേണ്ടത് ഞാൻ ഇവിടെ തൊട്ട് തിരിച്ച് മൂവ് ചെയ്ത് തിരിച്ച് ഇവിടെ തന്നെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്ര ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ടോട്ടൽ പാതിൻ്റെ ലെങ്ത് ടോട്ടൽ പാതിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സർക്കുലർ ട്രാക്കിൻ്റെ ലെങ്ത് സർക്കുലർ ട്രാക്കിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സർക്കം ഫ്രൻസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം ഈ കേസിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടു പൈ ആർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സിനോടുള്ള ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് അതായത് ഞാൻ തുടങ്ങി എടുത്തിനെ തിരിച്ച് എത്തിയത് അതായത് ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഞാൻ അടുത്ത വേറൊരു കേസ് നോക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഞാൻ ഇവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് ജോമെട്രിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റിലാണ് എത്തുന്നത് ജസ്റ്റ് ജോമെട്രിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈക്വൽ ടു ഈ ലെങ്ത് നമുക്കറിയാം ഈ ഫുൾ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു പൈ ആർ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പകുതിയാണ് അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടു പൈ ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു അതായത് പൈ ആർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ് ഇനിഷ്യൽ പോയിന്റ് ആണ് ഫൈനൽ പോയിന്റ് ഇതാണ് ഇനിഷ്യൽ പോയിന്റ് ഇതാണ് ഫൈനൽ പോയിന്റ് ഇത് ജസ്റ്റ് ജോമെട്രിക്കൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള പോയിന്റ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്ത് സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ വരച്ച് ആ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ എന്തായാലും സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ കൂടെ ആയിരിക്കും പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ഈ ലെങ്ത് ആറാണ് എനിക്കറിയാം കാര്യം റേഡിയസ് ആണ് ഇതും ആറാണ് കാര്യം അതും റേഡിയസ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടു ആർ അതായത് ഈ കേസിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ടു ആർ ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഇതേ പ്രോബ്ലത്തിൽ തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് മൂവ് ചെയ്ത് ഞാൻ എന്താ ഇതുവരെയാണ് എത്തിയത് അതായത്
ഈക്വൽ ടു ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി ഇതാണ് വെലോസിറ്റി അതായത് എൻ്റെ പൊസിഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പൊസിഷൻ ഞാൻ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വെലോസിറ്റി കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ വെലോസിറ്റിയുടെ ഡെഫിനേഷൻ ഓക്കെ എനിക്കിനി വേണമെങ്കിൽ എനിക്കിതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് വേണമെങ്കിൽ ചിന്തിക്കാം എനിക്കിങ്ങനെ എഴുതാം അതായത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡി എക്സ് എസ് ഈക്വൽ ടു വി ഡി ടി ഞാൻ രണ്ട് സൈഡും ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ്റഗ്രൽ 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 ഡി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് ടോട്ടൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എസ് എസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻ്റഗ്രൽ വി ഡി ടി അപ്പോൾ ഇതും നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കണ്ടെത്താനായിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്വേഷനാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു കാര്യം അറിയാം ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എപ്പോഴും ലോക്കലി ഉള്ള ഒരു ഐഡിയ ആണ് അതായത് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സംതിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇൻസ്റ്റൻറ്റിൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് അതാണ് ആക്ച്വലി ഡെറിവേറ്റീവിൻ്റെ ഐഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് എക്സ് അതായത് ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് അത് ആക്ച്വലി ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈം ഇൻസ്റ്റൻറ്റിൽ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ആണ് കാര്യം അതാണ് ആക്ച്വലി ഡെറിവേറ്റീവ് എങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഈ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് വെലോസിറ്റി ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ആക്ച്വലി ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് വെലോസിറ്റി ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് വെലോസിറ്റി അടുത്ത ഐഡിയ ആണ് ആക്സിലറേഷൻ ആക്സിലറേഷൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് വെലോസിറ്റി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം എന്നാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഡെഫിനേഷൻ അനുസരിച്ച് എനിക്കിപ്പം തന്നെ എഴുതാം ആക്സിലറേഷൻ ഈക്വൽ ടു ഡി വി ബൈ ഡി ടി ഇതാണ് ആക്ച്വൽ ആക്സിലറേഷൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്റ്റൻറ്റിൽ എന്ന് സംഭവിക്കുന്ന ഒന്നാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്റ്റൻറ്റിൽ ആക്സിലറേഷൻ ആണ് ആക്ച്വലി ഡി വി ബൈ ഡി ടി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ആക്ച്വലി ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് ആക്സിലറേഷൻ ആണ് ഡി വി ബൈ ഡി ടി ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ദാറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് എ ഡി ടി ഈക്വൽ ടു ഡി വി എനിക്ക് വേണേൽ രണ്ട് സൈഡും ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം ഇത് സ്മോൾ ചേഞ്ച് ഓഫ് ഫെലോസിറ്റി ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ടോട്ടൽ ചേഞ്ച് ഓഫ് ഫെലോസിറ്റി ഞാൻ കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് എഴുതാം ദാറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻ്റഗ്രൽ എ ഡി ടി എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ആക്സിലറേഷൻ അറിയാമെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാം വെലോസിറ്റി അറിയാമെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇതാണ് വെലോസിറ്റിയും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റും ഒക്കെ തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻസ് ഓക്കെ ശരി അപ്പം എനിക്ക് ഇനി അറിയേണ്ടത് ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് മോഷനെ കുറിച്ചാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതുമായിട്ട് ബേസ് ചെയ്ത കുറച്ച് രണ്ട് മൂന്ന് സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം ഓക്കെ ഞാനിപ്പോൾ പറയുകയാണ് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പൊസിഷൻ അതായത് എക്സ് ആ എക്സ് ടൈമുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ആണ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫൈവ് ടി ക്യൂബ് എനിക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടത് എന്താണ് ആ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എന്താണ് ആ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ആക്സിലറേഷൻ എങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ ഡെഫിനേഷൻ അനുസരിച്ച് എനിക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാം ആ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ വെലോസിറ്റി അതായത് വി ഓഫ് ടി ഈക്വൽ ടു ഇതിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താണ് ടു ടി സ്ക്വയർ അപ്പം ടൂൻ്റെ ഡെറിവേറ്റ് ടു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ബാക്കി ടി സ്ക്വയറിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ടു ടി അപ്പം ഇതെന്താണ് ഫോർ ടി പ്ലസ് ഫൈവ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ടി ക്യൂബിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടി ത്രീ ടി സ്ക്വയർ അപ്പം ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഫിഫ്റ്റീൻ അപ്പം ഫിഫ്റ്റീൻ ടി സ്ക്വയർ ഇതാണ് വെലോസിറ്റി എനിക്ക് രണ്ടാമത്തെ സെക്കൻഡിലെ വെലോസിറ്റി അറിയണമെങ്കിൽ ഞാൻ ടി ക്യൂ പകരം ടു കൊടുക്കുക എനിക്ക് പത്താമത്തെ സെക്കൻഡിലെ വെലോസിറ്റി അറിയണമെങ്കിൽ ടി ക്യൂ പകരം ടെൻ കൊടുക്കുക അതാണ് ആക്ച്വലി ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഞാൻ അടുത്ത് അറിയണത് ആക്സിലറേഷൻ എന്താണ് ആക്സിലറേഷൻ അപ്പോൾ എനിക്ക് എഴുതാം എ ഓഫ് ടി ഈക്വൽ ടു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് വി ഓഫ് ടി അതായത് വി ഓഫ് ടീനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക അതായത് ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് വി ഓഫ് ടി ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഡെറിവേറ്റീവിൻ്റെ ടൈമിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആക്ച്വലി വൺ ആണ് സോ ഫോർ പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ടി സ്ക്
നമുക്ക് എന്താണ് ഇക്വേഷന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് നോക്കാം ഈ ഇക്വേഷന്റെ പ്രത്യേകത ഈ ഇക്വേഷനത്തെ ടൈം ഇല്ല അതായത് ഇപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ആക്സിലറേഷൻ തരുന്നത് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം കാൽക്കുലേസ് അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടീയിൽ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെലോസിറ്റി ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എക്സി തന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടീയിൽ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് എനിക്ക് ആക്സിലറേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അത്യാവശ്യം കാൽക്കുലേസ് അറിയാമെങ്കിൽ ഇപ്പം നമുക്ക് അപ്പം അത്രയൊന്നും കഷ്ടപ്പെടാൻ സമയമില്ല അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈക്വേഷൻ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അതായത് വെലോസിറ്റി ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എക്സിൽ തന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അതിന് എന്തോ നീതാ മതി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സിൽ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് അതിനെ ബി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എക്സാമ്പിൾ വി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എക്സ് എനിക്ക് എന്താണ് ആക്സലറേഷൻ എന്നറിയണം അപ്പം എനിക്ക് എഴുതാം ആക്സലറേഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഇൻ ടു ഡി വി ബൈ ഡി എക്സ് ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു പിന്നെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം വി വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് തന്നെയാണ് ഫൈവ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എക്സ് തന്നെയാണ് ടൈംസ് ഡി വി ബൈ ഡി എക്സ് അതായത് ഇതിനൊരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ഫൈവ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഫൈവ് ജസ്റ്റ് വെളി വരും ബാക്കി ടു എക്സിന് എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റ് ടു എക്സ് ആണ് അത് ടെൻ എക്സ് പ്ലസ് ടു ഇതാണ് ആക്സിലറേഷൻ അതായത് ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വെലോസിറ്റി ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എക്സിലാണ് തരുന്നതെങ്കിൽ എനിക്ക് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടീയിൽ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സമയമോ ഒന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ആൻസർ കിട്ടും ഇനി വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇതിനകത്തുനിന്ന് വേറൊരു റിലേഷൻ കൂടെ ഉണ്ടാക്കാം അതൊന്നും ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇതിൽ ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി വി ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടീം ആക്സിലറേ ആക്സിലറേഷൻ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഡി വി ബൈ ഡി ടീം അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻസ് ആണ് ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം ഡിറൈവ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഒരു റിലേഷൻ കൂടെ എഴുതാം എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വി ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഡി വി ബൈ ഡി എക്സ് അതായത് ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് ആക്സിലറേഷൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് വെലോസിറ്റി ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഡി വി ബൈ ഡി എക്സ് ഇത് ഓർത്തിരിക്കാവുന്ന റിസൾട്ട് ആണ് ചിലപ്പോൾ നല്ല ഗ്രാഫിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റൻ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിത് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഇത് ഓർത്തിരുന്ന ഓക്കെ അടുത്താണ് ഇക്വേഷൻസ് ഫോർ യൂണിഫോം ആക്സിലറേറ്റഡ് മോഷൻ ഓക്കെ അതായത് എനിക്ക് അറിയേണ്ടത് ഒരു ഒബ്ജക്ട് യൂണിഫോം ആക്സിലറേഷൻ ആണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതാണ് നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഡിറൈവ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് അതിൻ്റെ പ്രൂഫ് ഞാൻ കാണിക്കുകയാണ് ഓക്കെ എനിക്ക് എഴുതാം എനിക്ക് എഴുതാം ആക്സിലറേഷൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ആണ് ആക്സിലറേഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി വി ബൈ ഡി ടി ഓക്കെ എനിക്ക് ദാറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് എനിക്ക് എഴുതാം ഡി വി ഈക്വൽ ടു എ ഡി ടി എനിക്ക് രണ്ട് സൈഡ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ച സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡെഫിനേഷൻ ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ്റെ ലിമിറ്റ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം എനിക്കറിയാം അറ്റ് ടി ഈസ് ഈക്വൾ ടു സീറോ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു ആണ് അതായത് അതിനൊരു ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ഉണ്ടാവാം ഓക്കെ അറ്റ് ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടി അതിനൊരു വെലോസിറ്റി ഉണ്ടാവാം അതാണ് ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി ഓക്കെ എങ്കിൽ നമുക്കിതിനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഞാനൊരു അസംഷൻ എടുക്കുകയാണ് എ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അതാണ് ആക്ച്വലി യൂണിഫോം ആക്സിലറേഷൻ യൂണിഫോം ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്സിലറേഷൻ എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കണം അതായത് ഞാൻ എ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെന്ന് ഞാൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എനിക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന റിലേഷൻ യൂണിഫോം ആക്സിലറേറ്റഡ് മോഷൻ മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാവൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ആക്സിലറേഷൻ ഞാൻ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് വെളിയിലോട്ട് എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് എഴുതാം ഇൻറ്റഗൽ ഡി വി ഇൻറ്റഗൽ ഡി വി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വി ഫ്രം ദ ലിമിറ്റ് യു ടു വി അപ്പം വി ഫ്രം ദ ലിമിറ്റ് യു ടു വി ഈക്വൽ ടു ആക്സിലറേഷൻ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് വെളിയിലെടുക്കുന്നു ബാക്കി ടി ഫ്രം ദ ലിമിറ്റ് സീറോ ടു ടി ഓക്കെ ദാറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് ഞാൻ ലിമിറ്റ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പം വി മൈനസ് യു ഇസ് ഈക്വൾ ടു എ ടി അല്ലെങ്കിൽ വി ഇസ് ഈക്വൾ ടു യു പ്ലസ് എ ടി അപ്പോൾ ഇതാണ്
ടു ലിമിറ്റ് ലിമിറ്റ് സപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് സെയിം വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് കൂടുതൽ സമയം എടുക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു അപ്പോൾ എനിക്ക് ഹാത്ത് ഇക്വേഷൻസ് ഫോർ യൂണിഫോം ആക്സിലേറ്റഡ് മോഷൻ കിട്ടി അതായത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഈക്വൽ ടു യു ടി പ്ലസ് ഹാഫ് എ ടി സ്ക്വയർ അതായത് എനിക്കൊരു ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ആക്സിലറേഷൻ അറിയാം അതിന്റെ ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി അറിയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ടി സമയം കഴിയുന്നത് ആ ഒബ്ജക്ട് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്ക് കണ്ടെത്താം അതാണ് ആക്ച്വലി ഈ ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ ശരി അപ്പം നമുക്ക് വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം അതായത് മുമ്പ് ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് വെലോസിറ്റി ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് ആക്സിലറേഷൻ ആ കേസിൽ ഞാൻ ടൈം ഇല്ലാത്ത ഒരു ഇക്വേഷൻ എഴുതി അതായത് എന്താണ് ഇക്വേഷൻ ആക്സിലറേഷൻ ഈക്വൽ ടു വി ഇൻ ടു ഡി വി ബൈ ഡി എക്സ് ഈ ഇക്വേഷൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തോ ഇതിനകത്ത് ടൈം ഇല്ല ടൈം ഇല്ലാത്ത സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്വേഷനാണ് ആക്ച്വലി ഇത് ഓക്കെ എനിക്ക് ചോദിക്കാം യൂണിഫോം ആക്സിലറേറ്റഡ് മോഷൻ്റെ കേസിൽ ഇതേപോലെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടോ അതായത് ടൈം ഇല്ലാത്ത സിറ്റുവേഷൻസിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ കൊള്ളാവുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടോ എന്നതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് അത് ഉണ്ടാക്കാമെന്നേ ഉള്ളൂ അതായത് ഞാൻ ഡി എക്സ് ഇങ്ങോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടുന്നു എ ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു വി ഡി വി ഞാൻ രണ്ട് സൈഡും ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇൻ്റഗ്രൽ ഇൻ്റഗ്രൽ ഞാൻ ലിമിറ്റ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ എക്സാണ് വേരിയബിൾ ഓക്കെ അപ്പം സീറോ ടു യെസ് കാര്യം ഇനിഷ്യലി ഒബ്ജക്ട് റസ്റ്റിലായിരിക്കാം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഒറിജിനലായിരിക്കും നിൽക്കുന്നത് അത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് മൂവ് ചെയ്താണ് ആ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് എസ് ഓക്കെ ഇവിടെ വി ആണ് വേരിയബിൾ വി വേരിയുന്നത് ഇനിഷ്യലി അതിനൊരു ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ഉണ്ടാവാം യു ടു ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി വി ഓക്കെ ദാറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് ഞാൻ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക ആക്സിലറേഷൻ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് കാര്യം നമ്മുടെ യൂണിഫോം ആക്സിലറേറ്റഡ് മോഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ആക്സിലറേഷൻ കോൺസ്റ്റൻ്റ് വിലയിൽ എടുക്കുന്നു ബാക്കി ഇൻ്റഗ്രൽ ഡി എക്സ് ഇൻ്റഗ്രൽ ഡി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ഫ്രം ദ ലിമിറ്റ് സീറോ ടു എസ് അപ്പർ ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം എസ് മൈനസ് ലോവർ ലിമിറ്റ് സീറോ അപ്പം ആൻസർ ഈസ് എസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻ്റഗ്രൽ വി ഡി വി വി ഡി വി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു അതായത് ഹാഫ് വി സ്ക്വയർ ലിമിറ്റ് സപ്ലൈ ചെയ്യുക യു ടു വി ഞാൻ ഈ ഹാഫ് ഇങ്ങോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടും ടു എ എസ് ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ മൈനസ് യു സ്ക്വയർ ഓർ വി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ എസ് ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ ഫോർ യൂണിഫോം ആക്സിലേറ്റഡ് മോഷൻ ഓക്കെ അതായത് ഈ ഇക്വേഷനാണ് ഓരോ ഒബ്ജക്റ്റ് യൂണിഫോം ആക്സിലറേഷൻ ആണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് യൂണിഫോം ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി യൂണിഫോം വെലോസിറ്റിയും ഒരു തരത്തിൽ യൂണിഫോം ആക്സിലറേറ്റഡ് മോഷൻ ആണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ഒബ്ജക്റ്റ് യൂണിഫോം വെലോസിറ്റിയിൽ മൂവ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതിൻ്റെ ആക്സിലറേഷൻ സീറോ ആണെന്നാണ് അതായത് ആക്സിലറേഷൻ സീറോ ആയിട്ടുള്ള കേസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ആക്സിലറേഷൻ വേരിയബിൾ ആണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യരുത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള വെലോസിറ്റി ഇക്വേഷൻ ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടീം പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ആക്സിലറേഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഡി വി ബൈ ഡി ടി ആണ് ആ ആക്സിലറേഷൻ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ആ ഇക്വേഷൻസ് ഇങ്ങനെയായി മാറുന്നതേ ഉള്ളൂ അതായത് ഒരു പ്രോബ്ലം കാണുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് നോക്കുക അത് യൂണിഫോം ആക്സിലറേറ്റഡ് മോഷൻ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് ഓക്കെ ഇനി യൂണിഫോം ആക്സിലറേറ്റഡ് മോഷന് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ സാധാരണ ഗ്രാവിറ്റിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മിക്ക ക്വസ്റ്റ്യൻസും യൂണിഫോം ആക്സിലേറ്റഡ് മോഷൻ ആയിരിക്കും കാര്യം നമ്മൾ ജി ജി ആണ് അവിടെ ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ജിൻ്റെ വാല്യൂ ഏകദേശം നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണ് അതായത് സാധാരണ നീറ്റിൽ ഈ കൈനമാറ്റിക്സിനകത്ത് നിന്ന് ചോദിക്കുന്ന പ്രോബ്ലങ്ങളിൽ ജി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ജി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജി യഥാർത്ഥത്തിൽ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെന്ന് നിനക്ക് അറിയാം അതിൽ നിന്ന് അകന്ന് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് ജിൻ്റെ വാല്യൂ വേ വേരി ചെയ്യാം പക്ഷേ അത്രയും കോ അത്രയും കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് വരുന്ന കേസൊന്നും കൈനമാറ്റിക്സിനകത്ത് സാധാരണ ചോദിക്കാറില്ല അതുകൊണ്ട് സാധാരണ ഗ്രാവിറ്റിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരികയാണെങ്കിൽ അത് ആക്ച്വലി യൂണിഫോം ആക്സിലേറ്റഡ് മോഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുതാം ഒരു
എസ് ഈക്വൽ ടു യു ടി പ്ലസ് ഹാഫ് എ ടി സ്ക്വയർ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാക്സിമം ഹൈറ്റ് ആണ് ഇതാണ് മാക്സിമം ഹൈറ്റിൽ എത്താൻ എടുക്കുന്ന സമയം എങ്കിൽ ആ സമയം കൊണ്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ദൂരം എച്ച് ഈക്വൽ ടു യു ടി പ്ലസ് ഹാഫ് എ ടി സ്ക്വയർ അതായത് യു ഇൻറ്റു ടി ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യു ബൈ ജി പ്ലസ് ഹാഫ് എ ടി സ്ക്വയർ പക്ഷേ ജി നെഗറ്റീവ് ആണ് അതുകൊണ്ട് മൈനസ് ഹാഫ് ജി ടി സ്ക്വയർ ടി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യു സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ജി സ്ക്വയർ ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുക ജി സ്ക്വയറും ഇതും കട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നു അപ്പം യു സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ജി മൈനസ് ഹാഫ് യു സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ജി ഈക്വൽ ടു യു സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ജി മൈനസ് ഹാഫ് ഓഫ് യു സ്ക്വയർ ബൈ ജി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹാഫ് ഓഫ് യു സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ജി ഇതാണ് മാക്സിമം ഹൈറ്റ് ഇതാണ് ആക്ച്വലി ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതായത് ഈ ഇക്വേഷൻസിൻ്റെ ബേസിക് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എപ്പോഴും അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ കിടപ്പുണ്ട് അത് എല്ലാവരും നോക്കുക ഓക്കെ അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഐഡിയയാണ് ആവറേജസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഐഡിയയാണ് ആവറേജ് സ്പീഡ് ആവറേജ് സ്പീഡ് ഞാൻ കുറച്ച് മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആവറേജ് സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ടൈം ഇതാണ് ആക്ച്വലി ആവറേജ് സ്പീഡ് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിടപ്പുണ്ട് എല്ലാവരും നോക്കുക അടുത്താണ് ആവറേജ് വെലോസിറ്റി ആവറേജ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ടൈം എന്നാണ് ടോട്ടൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ടൈം ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ എനിക്ക് എഴുതാം ദ ബേസിക് ഡെഫിനേഷൻ ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ ടി ഡെൽറ്റ എക്സ് ആണ് ടോട്ടൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ടൈം ഓക്കെ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിന് വേർ രീതിയിൽ എഴുതാം ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഡെൽറ്റ ടി ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാ ഡെൽറ്റ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഡഗ്രൽ ടി വൺ ടു ടി ടു വി ഡി ടി അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഡഗ്രൽ ടി വൺ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഡഗ്രൽ വി ഡി ടി ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ എക്സ് ഡെൽറ്റ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തോ ഈ പർട്ടിക്കുലർ ടൈം ഇൻ്റർവൽ ഉണ്ട് ട്രാവൽ ചെയ്ത ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ് എങ്കിൽ അത് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ലിമിറ്റ് ടി വൺ ടു ടി ടു വി ഡി ടി ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ആവറേജ് വെലോസിറ്റിയുടെ മറ്റൊരു ഇക്വേഷൻ അതായത് ഇപ്പം സാധാരണ കേസിൽ നമുക്ക് ഡെൽറ്റ എക്സ് കണ്ടെത്താൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല അതായത് ആ ഇക്വേഷൻ ആ ഒന്നെങ്കിൽ ആ ഒബ്ജക്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് യൂണിഫോം വെലോസിറ്റിയിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ യൂണിഫോം ആക്സലറേഷൻ ആയിരിക്കും യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി ആയാലും യൂണിഫോം ആക്സലറേഷൻ ആയാലും എനിക്ക് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു ടി പ്ലസ് ഹാഫ് എ ടി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ടോട്ടൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കണ്ടെത്താവുന്നതേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഞാൻ അതിന് അതിന് ഞാൻ ഡെൽറ്റ ടി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വെലോസിറ്റി കിട്ടുകയും ചെയ്യും പക്ഷേ ഇപ്പോൾ വെലോസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് തരുന്നത് അല്ല വെലോസിറ്റി നമുക്ക് തരുന്നത് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ടൈമിലാണ് അതായത് ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് വെലോസിറ്റി ടൈമിനനുസരിച്ച് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വേരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ അത് യൂണിഫോം ആക്സലറേഷനും അല്ല അതായത് വെലോസിറ്റി ആസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ടൈം അതാ ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ വി ഈക്വൽ ടു ഇ റേസ് ടു ടി ഇതെന്തായാലും യൂണിഫോം ആക്സലറേഷൻ മോഷനായില്ല അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആവറേജ് വെലോസിറ്റിയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാണ് ആവറേജ് വെലോസിറ്റി അതായത് വി ആവറേജ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഡെൽറ്റ ടി അതായത് നമുക്ക് തരും അതായത് രണ്ടാമത്തെ സെക്കൻഡ് മൂന്നാമത്തെ സെക്കൻഡ് ഇടയ്ക്കുള്ള ആവറേജ് വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇത് ആക്ച്വലി ത്രീ മൈനസ് വൺ കാരണം ഡെൽറ്റ ടി രണ്ടാമത്തെ സെക്കൻഡ് മൂന്നാമത്തെ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ മൈനസ് ടു അതായത് ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ആണ് അപ്പോൾ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ലിമിറ്റ് വൺ ടു ഓ സോറി ടു ടു ത്രീ വി ഡി ടി വി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റേസ് ടു ടി ആണ് അപ്പോൾ ഈ റേസ് ടു ടി ഡി ടി ഇത് നമുക്ക് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉള്ളൂ കാര്യം ഈ റേസ് ടു ടി ഡി ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ഈ റേസ് ടു ടി തന്നെയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഫൈനൽ ആൻസർ വരുന്നത് വൺ ബൈ വൺ ഇൻറ്റു ഈ റേസ് ടു ടി ഫ്രം ദ ലിമിറ്റ് ടു ടു
അപ്പം അടുത്ത ഐഡിയയാണ് റിലേറ്റീവ് മോഷൻ റിലേറ്റീവ് മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഇപ്പം ഇതൊരു കാറാണ് ഈ കാർ ഈ ഡയറക്ഷനിൽ ഒരു പത്ത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിൽ പോകുന്നു മറ്റൊരു കാറ് ഈ ഡയറക്ഷനിൽ ഒരു അഞ്ച് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിൽ പോകുന്നു ഈ കാറിൻ്റെ പേരാണ് എ ഈ കാറിൻ്റെ പേരാണ് ബി ഇതിൻ്റെ വെലോസിറ്റിയാണ് വി എ ഇതിൻ്റെ വെലോസിറ്റിയാണ് വി ബി വി എ ആണ് പത്ത് വി ബി ആണ് അഞ്ച് എങ്കിൽ എനിക്കറിയേണ്ടത് റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് എ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ബി അതായത് റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് എ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിയിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ എയിന് എത്ര സ്പീഡിൽ കാണുന്നു നമുക്കറിയാം പത്ത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിൽ പോകുന്ന കാറിന് ഒരു അഞ്ച് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഉള്ള ഒരു കാറിൽ നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാണുന്ന സ്പീഡ് അഞ്ചായിരിക്കും ആ അഞ്ച് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് പത്ത് മൈനസ് അഞ്ച് എന്താണ് പത്ത് വി എ മൈനസ് വി ബി അതായത് റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് എ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി വി എ മൈനസ് വി ബി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് എഴുതാം റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ബി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വി ബി മൈനസ് വി എ അതായത് ഈ ഇൻഡെക്സിൻ്റെ പാറ്റേൺ മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി അതായത് വി എ ബി എന്നാണെങ്കിൽ വി എ മൈനസ് വി ബി എന്നും വി ബി എ ആണെങ്കിൽ വി ബി മൈനസ് വി എ എന്നും ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് റിലേറ്റീവ് വെലോസ് ഐഡിയ ഇത് ഇപ്പോൾ ആക്സലറേഷൻ ആണെങ്കിലും ഈ സെയിം ഐഡിയ തന്നെ അതായത് ഈ സാധനം ഒരു വി എ എ ആക്സലറേഷനിൽ പോകുന്നു ഇത് എ ബി ആക്സലറേഷനിൽ പോകുന്നു എങ്കിൽ ആക്സലറേഷൻ ഓഫ് എ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ എ മൈനസ് എ ബി ആക്സലറേഷൻ ഓഫ് എ ബി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ആക്സലറേ ആക്സലറേഷൻ ഓഫ് ബി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ ബി മൈനസ് എ എ എന്നുള്ള അതിൻ്റെ സംഭവം ഓക്കെ ഇനി ഈ ഐഡിയ നമുക്ക് എവിടെയാണ് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് അതാണ് നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത് അറിയേണ്ടത് അതായത് ഈ പ്രോബ്ലം ഈ ഐഡിയാസ് നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാണ് അതായത് ഇപ്പം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് മറ്റൊരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്ന് വെക്കുക അതായത് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മറ്റൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം ആ കേസിൽ നമുക്ക് ഈ ഐഡിയ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇരുന്ന് ചിന്തിക്കുക തന്നെ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അതിനാണ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി റിലേറ്റീവ് മോഷൻ എന്ന ഐഡിയ നമ്മൾ അതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കേസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതായത് ഇപ്പം ഇതൊരു ഇതൊരു കള്ളനാണ് ഈ കള്ളൻ ഇങ്ങോട്ട് ഓടുന്നുണ്ട് ഇതൊരു പോലീസാണ് ആ പോലീസ് എന്നെ പിടിക്കാനായിട്ട് ഓടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഞാനിവിടെ പറയുകയാണ് ഈ കള്ളൻ ഓടുന്ന സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് നമ്മുടെ പോലീസുകാരൻ ഓടുന്ന സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് കള്ളന് പോലീസിനെ കള്ളൻ കുറച്ചും കൂടെ സ്പീഡുണ്ട് അത് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലത്തിന് ഞാൻ അങ്ങനെ കൊടുത്തേക്ക് കൊടുത്തേക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ശരി പക്ഷേ ഈ പോലീസുകാരൻ കള്ളൻ ഓടുന്നത് യൂണിഫോം വെലോസിറ്റിയിലാണ് അതായത് ഒരേ സ്പീഡ് തരാൻ ഓടുന്നത് പക്ഷേ പോലീസുകാരൻ്റെ സ്പീഡ് ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പോലീസുകാരൻ്റെ ആക്സലറേഷൻ ആണ് അഞ്ച് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ഇനി വേറൊരു പ്രശ്നം ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനിഷ്യലി ഈ കള്ളനും പോലീസിനും ഇടയ്ക്ക് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് 10 മീറ്റർ അതായത് ഇനിഷ്യലി പോലീസിൽ നിന്നും കള്ളൻ ഒരു പത്ത് മീറ്റർ അകലെയാണ് നിൽക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ കള്ളൻ ഓടി തുടങ്ങി ഒരു രണ്ട് സെക്കൻഡിന് ശേഷമാണ് ആരോടുന്നത് പോലീസുകാരൻ ഓടി തുടങ്ങുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരുപാട് പറയാം ഒരു കള്ളനുണ്ട് ഒരു പോലീസുണ്ട് കള്ളനിൽ നിന്നും പോലീസ് പോലീസുകാരനും ഇടയ്ക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് മീറ്റർ ആണ് ഈ കള്ളൻ ഇരുപത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിൽ യൂണിഫോം വെലോസിലാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് പോലീസുകാരൻ രണ്ട് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിൽ മോഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു അയാളുടെ ആക്സലറേഷൻ അഞ്ച് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് അതായത് ഓരോ സെക്കൻഡിലും അഞ്ച് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് വെച്ച് അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഇവർക്കിടയ്ക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് പത്ത് മീറ്റർ ആണ് ഇനിഷ്യലി എങ്കിൽ എനിക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടത് എത്ര സമയം കഴിയാനിരുത്ത് ഈ പോലീസ് കള്ളനെ പിടിക്കും എന്നാണ് നമുക്കറിയേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊരു ടൈപ്പ് ഫോളോ ഓൺ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആവാം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പം ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ സാധാരണ രീതിയിൽ ചോദിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് കാർ സാവാം അങ്ങനെ എന്തു ആവാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എനിക്കറിയേണ്ടത് എത്ര സമയത്തിന് ശേഷം ഈ പോലീസുകാരൻ കളനെ പിടിക്കും എന്നാണ് അറിയേണ്ടത
അതേ ടൈം കൊണ്ട് മൂവ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇനി ഒരു ടീ സെക്കൻഡ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും കള്ളനും പോലീസിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ദൂരം എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാം ഒരു ടീ സെക്കൻഡിന് ശേഷം കള്ളനും പോലീസിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ദൂരം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനീഷ്യലി കള്ളൻ പോലീസിനുള്ള ദൂരമാണ് ഫിഫ്റ്റി അതായത് പോലീസ് ആൻഡ് മോഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് രണ്ട് ദിവസം താമസിച്ചു രണ്ട് സെക്കൻഡ്സ് താമസിച്ചു അപ്പം ഉള്ള എക്സ്ട്രാ വരുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർട്ടി ആണ് കൂടെ ചേർക്കുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് കള്ളൻ യൂണിഫോം വെലോസിലാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് സോ കള്ളൻ്റെ യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി ട്വൻറ്റി ആണ് അപ്പം ട്വൻറ്റി ടൈംസ് ടി ഇതാണ് ടി സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് പോലീസുകാരിൽ നിന്നും കള്ളനിലോട്ടുള്ള ദൂരം ഇത്രയും ദൂരം ആര് കവർ ചെയ്യണം പോലീസുകാരൻ ടി സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് കവർ ചെയ്യണം പോലീസുകാരൻ്റെ ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ആണ് ടു മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എങ്കിൽ എനിക്ക് എഴുതാം പോലീസുകാരൻ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ദൂരം ഈക്വൽ ടു യു ടി പ്ലസ് ഹാഫ് എ ടി സ്ക്വയർ യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ആണ് അപ്പം ടു ടി പ്ലസ് ഹാഫ് എ ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഹാഫ് എ എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ടി സ്ക്വയർ ഓക്കെ അപ്പം എനിക്കിതിനൊന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം എനിക്ക് അങ്ങനെ എഴുതാം ഫൈവ് ബൈ ടു ടി സ്ക്വയർ ഞാൻ ഈ ടോംസ് അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തോട്ട് വരിക അപ്പം മൈനസ് എയ്റ്റീൻ ടി മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഒരു സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ ആണ് അതായത് എ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എക്സ് പ്ലസ് സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എക്സിന് പകരം ടി ആണെന്നേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എഴുതാം മൈനസ് ബി പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ കിട്ടും അത് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ അറിയാമെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ എന്തായാലും ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ ഡെറൈവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ എനിക്കറിയാം ഇതിന് ഇത് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അതിനകത്തുനിന്ന് ടൈം എത്രയാന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത് അറിയേണ്ടത് റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി എന്ന ഐഡിയ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം കുറച്ചും കൂടെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്നാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതല്ല നമുക്ക് കുറച്ച് ചിന്തിച്ചാൽ മതിയായിരിക്കും അതായത് കാൽക്കുലേഷൻസ് ഒക്കെ ഏകദേശം ഇതേ അതായത് ഈ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഈ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ തന്നെ അവിടെയും വരും പക്ഷെ നമുക്ക് വളരെ കുറച്ച് ചിന്തിച്ചാൽ മതി അതാണ് റിലേറ്റീവ് മോഷൻ വെച്ച് നമ്മൾ ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഉപയോഗം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കിവിടെ ചിന്തിക്കാം ഞാൻ റിലേറ്റീവ് മോഷൻ്റെ ഐഡിയ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് പറയാം രണ്ട് സെക്കൻഡ് കഴിയുമ്പോഴാണല്ലോ പോലീസുകാരൻ മോഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ ആ രണ്ട് സെക്കൻഡ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും കള്ളൻ എത്ര ദൂരത്തിലെത്തി കള്ളൻ ഒരു അമ്പത് മീറ്റർ ഓൾറെഡി ദൂരത്തിലെത്തി കഴിഞ്ഞു ഏകദേശം ഒരു അമ്പത് മീറ്റർ ദൂരത്തിലെത്തി ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ചിന്തിക്കേണ്ടത് ആ കള്ളൻ്റെ പോയിന്റ് ഓഫിൽ വേണം എന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടത് അതായത് നമുക്ക് ആരുടെ പോയിന്റ് ഓഫിൽ നിന്ന് ചിന്തിക്കാം ഞാനിപ്പം എൻ്റെ സൗകര്യത്തിന് ആ കള്ളൻ്റെ പോയിന്റ് ഓഫിൽ നിന്നിട്ട് ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സെക്കൻഡ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ കള്ളനും പോലീസിനോടേക്കുള്ള ദൂരം അമ്പതാണ് ഇനി ഞാൻ കള്ളൻ്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ചിന്തിക്കുക ഞാൻ കള്ളൻ്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ആണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ എൻ്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ അതായത് കള്ളൻ്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ കള്ളം മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല കാര്യം കള്ളൻ്റെ വെലോസിറ്റി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു കള്ളൻ സീറോ ആണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് പറയാം കള്ളൻ ട്രസ്റ്റിലാണ് പോലീസുകാരൻ ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാണ് പോലീസുകാരൻ്റെ ഇങ്ങോട്ടുള്ള ആക്സലറേഷൻ അഞ്ച് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് പക്ഷേ പോലീസുകാരൻ്റെ വെലോസിറ്റി ടു മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അല്ല കാര്യം കള്ളൻ മോഷനിലാണെങ്കിൽ അതായത് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഗ്രൗണ്ട് പോലീസുകാരൻ്റെ വെലോസിറ്റി ടു മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഇൻ ഈ ഡയറക്ഷൻ ആണ് പക്ഷേ കള്ളൻ്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ കള്ളൻ ഇരുപത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഗ്രൗണ്ട് എങ്കിൽ കള്ളൻ്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ പോലീസുകാരൻ്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ടു മൈനസ് ട്വൻറ്റി ആണ് ഓക്കെ ഇതാണ് അതായത് വെലോസിറ്റി ഓഫ് പോലീസ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു കള്ളൻ വെലോസിറ്റി ഓഫ് പോലീസ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു കള്ളൻ എന്ന് പറയുന്നത് വെലോസിറ്റി ഓഫ് പോലീസ് മൈനസ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് കള്ളൻ എന്നാണ് അതായത് കള്ളൻ്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ പോലീസുകാരൻ്റെ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു മൈനസ് ട്വൻറ്റി അതായത് മൈനസ് എയ്റ്റി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ
അതായത് നമ്മൾ ഒരുപാട് അതായത് ഈ അഞ്ച് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് കള്ളൻ എത്ര ദൂരം മൂവ് ചെയ്തു അത്രയും ദൂരം പോലീസ് വരാൻ എക്സ്ട്രാ മൂവ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഒരുപാട് കോംപ്ലിക്കേറ്റ് രീതിയിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ആരെങ്കിലും ഒരാളുടെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇതാണ് റിലേറ്റീവ് ഇമോഷൻ എന്ന ഐഡിയ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതാണ് ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ അപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഒരു അസംഷൻ എടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാൽക്കുലസ് ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കും പ്ലസ് ടു എല്ലാവരും കാൽക്കുലസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അങ്ങനെ പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്തവർ ഞാൻ അവസാനം ഞാനൊരു ഓർത്തിരിക്കാനുള്ള ഒരു എളുപ്പമൊഴി പറഞ്ഞു തരാം അത് മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി കാൽക്കുലസ് അറിയാമെന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈസിയായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ നേരത്തിൽ പ്ലസ് ടു നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഒരു വൈ വേഴ്സസ് എക്സ് ഗ്രാഫ് ഉണ്ട് ഈ ഗ്രാഫിൻ്റെ സ്ലോപ്പാണ് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് അത് കണക്കാണ് ഈ ഗ്രാഫ് എൻക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന ഏരിയയാണ് ഇൻറ്റഗ്രൽ വൈ ഡി എക്സ് അതായത് സ്ലോപ്പ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഏരിയ ഈസ് ഈക്വൾ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ വൈ ഡി എക്സ് ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ എനിക്കറിയാം ഒരു ഞാനൊരു എനിക്കറിയാം വെലോസിറ്റി ഈക്വൾ ടു ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി ആണ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഓക്കെ എങ്കിലും ഡി ഇപ്പം തന്നെ എനിക്ക് നിന്റെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാവുന്നുള്ളൂ അതായത് വെലോസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൾ ടു ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി എന്നാണെങ്കിൽ ഒരു എക്സ് വേഴ്സസ് ടി ഗ്രാഫിൻ്റെ സ്ലോപ്പാണ് വെലോസിറ്റി ഓക്കെ കാര്യം ഒരു വൈ എക്സ് ഗ്രാഫിൻ്റെ സ്ലോപ്പാണ് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് എങ്കിൽ ഒരു എക്സ് വേഴ്സസ് ടി ഗ്രാഫിൻ്റെ സ്ലോപ്പാണ് ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി അതാണ് നമ്മുടെ വൈ ഡെഫിനേഷൻ വെലോസിറ്റി എങ്കിൽ എനിക്ക് എഴുതാം വെലോസിറ്റി ഈസ് slope of xt graph okay adha kanakke enikku vera definition ariya max acceleration is equal to dv by dt okay ennu vachinjal adinde meaning endu acceleration dv by dt nu ornjal oru vt graph edutha okay adha idu oru vt graph eduthu kanjal adinde derivative aanu dy by dt by definition dy by dt aanu acceleration enge enikku paraya acceleration is slope of vt graph okay enikki ee rendu relation adonnum enikku eludam njan ee dt ingotte multiply cheyunu appo dx is equal to vdt nu kittum appo njan rendu side integrate cheyunal x is equal to integral vdt nu kittum adha kanakane dt njan ingotte multiply cheyunu appo db is equal to adt nu manattu rendu side integrate cheyunu appo v is equal to integral adt okay ee rendu relations onu kitti ini namukku nalu chokam idine endana area aitla connection nanna ഓക്കെ എനിക്കറിയാം ഞാനൊരു വൈ എക്സ് ഗ്രാഫ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റഗ്രൽ വൈ ഡി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏരിയ അണ്ടർ ആ ഗ്രാഫാണ് ഓക്കെ അതായത് വൈ എക്സ് ഗ്രാഫിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് ഇൻറ്റഗ്രൽ വൈ ഡി എക്സ് എങ്കിൽ എനിക്ക് പറയാം എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റഗ്രൽ വി ഡി ടി ആണെങ്കിൽ ഒരു വി ടി ഗ്രാഫിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എങ്കിൽ എനിക്ക് എഴുതാം എക്സ് ഈസ് ദ ഏരിയ അണ്ടർ വി ടി ഗ്രാഫ് അതേപോലെ തന്നെ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റഗൽ എ ഡി ടി എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്തോ ആയിരിക്കും എ ടി ഗ്രാഫിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് വെലോസിറ്റി അതായത് വി ഏരിയ അണ്ടർ എ ടി ഗ്രാഫ് ഓക്കെ അതായത് എനിക്കിത് മനസ്സിലായ കാര്യം ഒരു വെലോസിറ്റി ഒരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ടൈം ഗ്രാഫിൻ്റെ സ്ലോപ്പാണ് വെലോസിറ്റി ഒരു വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫിൻ്റെ സ്ലോപ്പാണ് ആക്സിലറേഷൻ ഇനി നേരെ തിരിച്ച് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഒരു ആക്സിലറേഷൻ ടൈം ഗ്രാഫിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് വെലോസിറ്റി ഓക്കെ അപ്പം കാൽക്കുലസ് ഫെമിലിയർ അല്ലാത്തവർ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം അതായത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വെലോസിറ്റി ആക്സിലറേഷൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ടൈം ഗ്രാഫിൻ്റെ സ്ലോപ്പാണ് വെലോസിറ്റി വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫിൻ്റെ സ്ലോപ്പാണ് ആക്സിലറേഷൻ ഇനി ആക്സിലറേഷൻ ടൈം ഗ്രാഫിൻ്റെ ഏരിയയാണ് വെലോസിറ്റി ഒരു വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അതായത് ഞാൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വെലോസിറ്റി ആക്സിലറേഷൻ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഓർഡർ ആയിട്ട് എഴുതി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്ലോപ്പ് എടുക്കുക തിരിച്ച് വരണമെങ്കിൽ ഏരിയ എടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് ഇത് തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻസ് 